ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ ജാസ്മിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിത്യകല്യാണി മുല്ല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരിലാണ് ഈ മുല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് മുല്ലയാണിത് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ അത്രയും മണമില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നല്ല മണമാണ് ഈ പൂക്കൾക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കുല ചെറിയ പൂങ്കുലകളായിട്ടാണ് ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ചട്ടിയിലും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം നിലത്തും നമുക്ക് ഈ ചെടി വളർത്താം ഇത് പടർന്ന് കയറുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള മുല്ലയാണ് വലിയ മരത്തിലൊക്കെ ഇത് പടർന്ന് കയറി പിടിക്കും അല്ലാതെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെടിച്ചട്ടിയിലും വളർത്താം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ബുഷ് ടൈപ്പിലൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഈ ഈ മുല്ല വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് നടിയിൽ മിശ്രിതമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കോക്കോ പീറ്റും വെർമി കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെടിച്ചട്ടി നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല അടിവളമാണ് ഈ മുല്ലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ആകുന്നുണ്ട് ഈ നടിയിൽ മിശ്രിതത്തിൽ ഇതിന് ഈ മുല്ലയ്ക്ക് ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് കൊക്കോ പീറ്റ് നമ്മൾ പോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ നിലത്താണ് ഇത് നട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മുല്ലയുടെ ചുറ്റിന് ചുറ്റിനുമുള്ള മണ്ണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേര് തട്ടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കോക്കോ പീറ്റും വെർമി കമ്പോസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുവട്ടിൽ അതും ഇതിന് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ആകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ കൊഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് വരികയും ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പടർത്തി എടുക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്കിത് പടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചെടിക്ക് നന കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ കടുത്ത സമ്മർ സീസൺ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു നേരം നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ പുതിയ ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തെ കട്ടിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ കവറിലോ പോട്ടിലോ നട്ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഷെയ്ഡിൽ വെക്കുക ഒന്ന് വേരൊക്കെ പിടിച്ച് ഇലകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുത്ത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൽ വെക്കാവുള്ളൂ അതുവരെ ഷെയ്ഡിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതല്ലാതെ ഈ മുല്ലയുടെ വേരുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് ചെനപ്പുകൾ പൊട്ടി വരും ഒരുപാട് തൈകൾ പൊട്ടി വരും ആ തൈകൾ നമ്മൾ അടർത്തി മാറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ നിലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ചട്ടിയിലോ കവറിലോ ഒക്കെ നട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പുതിയ ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് കണ്ടുവരുന്നത് കീടബാധയാണ് കീടബാധ കണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതി ഈ ചെടിയുടെ ഇലകളുടെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ വെളുത്ത കളറിലെ ഫംഗസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് നോർമൽ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെടി ഫുള്ള് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇതേപോലുള്ള ഫംഗസും അതേപോലെ കീടബാധങ്ങളൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്പ്രേ കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളപ്രയോഗം നടത്തുക എല്ലാ മുപ്പത് ദിവസവും കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൈവവളം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ജൈവവളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോട്ടിലുള്ള മണ്ണ് ചുറ്റിനുമുള്ള മണ്ണ് അതിൻ്റെ വേര് തട്ടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് എല്ലുപൊടി ചാണകപ്പൊടി ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് വളമായിട്ട് ജൈവവളമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ടാവും ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ചോട്ടിലെ മണ്ണ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എല്ലുപൊടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വളം ഇട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കണം എല്ലാ മുപ്പത് ദിവസവും കൂടും തോറും ഇങ്ങനെ വളം കൊടുക്കുകയാണെങ